Voilà, un petit son pour patienter. Ah, il me reste une dernière chose à faire. Allez Ouais, on n'a pas payé l'électricité. Les fins de mois sont difficiles. C'est pas pour rien qu'on est dans la rue. Ça prend tout son sens. Salut la famille, salut à tous. J'espère que ça va, j'espère qu'il y a de la région. N'hésitez pas à mettre d'où vous venez. Est-ce que le son est bon Est-ce que l'image est bonne Est-ce que tout va bien Salut Sylvie, salut Béatrice, salut Sylviane. Salut Marie, salut Elvis, salut Hervé Or. Salut la famille, salut à tous. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait demain Qu'est-ce qu'on fait demain Grève, pas grève, on y va, on n'y va pas. Qu'est-ce qu'on fait demain Alors, il bon bah, y a du monde ce soir, ça fait plaisir. Donc Je vous rappelle, pensez à partager, c'est le partage qui est plus important que les pouces. Un pouce, c'est bien, le partage, c'est mieux. Un maximum de gens... Pour essayer de s'informer. Bon. Salut à tous. Alors. En ce qui concerne le 5 décembre. Donc euh, demain, en ce qui me concerne, je serai sur Paris. Parce que je pense, en tous les cas, qu'il est important d'être de, présent demain. Et même... Euh, à défaut d'être gilet jaune, d'être présent en tant que travailleur, en tant que citoyen pour défendre nos droits, défendre ces acquis sociaux qu'on nous bouffe chaque jour un peu plus, qu'on a toujours de, de moins en moins, et qu'il est important de, de pouvoir aller manifester demain pour pouvoir au moins garder le peu qui nous reste, parce que ça commence à devenir n'importe quoi. Maintenant, à vous de voir, je sais que beaucoup de gilets jaunes sont sont super motivés, beaucoup de, de gilets jaunes vont monter sur Paris, beaucoup de gilets jaunes vont intégrer les cortèges sur, sur les différentes villes en France, parce qu'il y a des cortèges un peu partout, je crois qu'il y a plus de, plus de 250, 200, 250 manifestations, donc déjà ça c'est génial, et, euh, et il y aura beaucoup de monde. Maintenant, on en est toujours au même point, de savoir comment on va s'organiser nous gilets jaunes demain pour avoir un impact, pour pouvoir être visible au sein de la manifestation je pense que on sera chassé demain, on sera chassé par la police. Donc à nous de faire attention et de pas faire les cons et de pas faire les fous surtout et d'être pourquoi pas une première pour une première fois être un temps soit peu organisé et un petit peu ordonné. Je sais que des fois ça peut être des mots qui qui sont un peu euh, des gros mots au sein du mouvement des gilets jaunes, mais il est important de de pouvoir s'organiser, de s'ordonner pour pouvoir avoir un impact visible au sein de la manifestation au milieu de, de ce cortège de de syndicalistes, et je parle aussi à ce moment-là de l'ensemble de citoyens français qui aujourd'hui n'ont pas d'étiquette syndicale, de pouvoir venir intégrer le cortège des gilets jaunes, ça leur permettra aussi de discuter avec du gilet jaune, de pouvoir, nous en tant que gilet jaune, dédiaboliser l'image qui a été faite du, du gilet par le gouvernement, par les médias, de pouvoir intégrer ce cortège-là et être représentatif des citoyens que nous sommes, non étiquetés par des syndicats ou autres partis politiques, et, euh, et d'être aussi visible parce que il y a donc quand même quelque chose qui me dérange de plus en plus c'est quand on voit que par exemple à la CGT ils sont 500 000 travailleurs qui représentent aujourd'hui ceux qui n'ont pas d'étiquette qui représentent aujourd'hui ceux qui ne sont pas syndicalisés alors que nous sommes beaucoup plus nombreux que ceux qui le sont donc euh, à nous de, de, de former un bloc je pense en tous les cas à l'échelle de l'ensemble des manifestations en France pour pouvoir être ensemble et faire un énorme groupe et pouvoir s'intercaler au milieu de la manifestation. Donc, euh, je sais qu'il y a un événement qui... Il faudrait que je le retrouve. Un événement qui, euh, qui propose aux Gilets jaunes de se regrouper sur une rue adjacente. Le tout, ce serait, ce serait de se pas mettre trop loin de, de, de la, du, du, du cortège pour pouvoir euh, s'intégrer facilement dedans. Donc, ouais, je vais, je vais parler pour Paris parce que les autres villes de France... Je connais pas forcément. Alors, événement, c'est où les événements Tac, tac, tac. Euh, 
donc Gare de l'Est, alors voilà, hein, Gare de l'Est, euh, départ à 14h pour la manifestation, donc comme il y aura beaucoup de monde, essayez de d'être aussi, euh, de, de d'arriver un peu euh, un peu en avance, de par le fait qu'il n'y a pas de transport, que ça risque d'être compliqué, qu'on va énormément marcher, donc pensez à arriver quand même assez tôt, alors j'arrive pas à le choper, pour vous dire, intéressé, oui, intéressé, voilà, plus de détails, euh, poc, poc, poc. Bah, ils ne mettent pas le nom de la rue. Bref, je le mettrai sur le titre tout à l'heure euh, pour pouvoir euh, se, se rejoindre sur une rue adjacente. Je pense que c'est euh, la rue Magenta pour pouvoir essayer de constituer ce bloc et de, de marcher d'un, d'un front commun en, en tant que citoyen et gilet jaune, d'un front commun pour intégrer en tout cas le, le cortège des, des manifestations. Euh... Je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas en ce qui concerne la police, pratiquement 8000, 8000 flics, et ils ont une fois de plus interdit toute une partie de Paris uniquement aux gilets jaunes. Les gilets jaunes sont... Je, ça, ça devient de plus en plus de... Comment, comment on appelle ça euh, oh, Bref, on n'a plus le droit d'aller nulle part sur Paris, seulement les gilets jaunes. Seulement les gilets jaunes. Et ça commence à me gonfler aujourd'hui d'entendre dans les médias euh, des... Les gilets jaunes radicales. On a peur des black blocs et on a peur des gilets jaunes radicales. Mais qu'est-ce que ça veut dire qui est, qui est gilet jaune radical Qu'est-ce que ça veut dire être radical est-ce qu'on est, est-ce qu'on est radical parce qu'on réclame à bouffer Est-ce qu'on est radical parce qu'on réclame à mieux vivre Est-ce qu'on est radical parce qu'on demande un changement politique En quoi on est radical En quoi on nous interdirait aujourd'hui euh, les champs C'est de la discrimination. On, on tombe dans de la discrimination. On devient des, des moins que rien. On, de, on devient des vauriens parce que on n'a même pas le droit aujourd'hui euh, de, de pouvoir se balader dans Paris. On nous met des interdictions parce qu'on est des gilets jaunes. Ça devient de plus, ça devient de, de pire en pire. En plus de créer un climat de peur, de créer un climat de peur comme ils sont en train de faire dans les médias, mille casseurs. Les mecs, ils sont capables de savoir qu'il va y avoir mille soi-disant prétendus black bloc, alors qu'un black bloc ne s'annonce jamais, et encore moins le nombre qu'ils vont être. Comment ils arrivent à mettre la, le, dans le crâne des gens qu'il va y avoir déjà mille violents Mais si vous le savez, les gars, vous avez qu'à les arrêter avant, de faire en sorte qu'on puisse manifester tranquillement, de faire en sorte qu'on puisse manifester sans violence. Donc à ce moment-là, arrêtez-les et arrêtez vos conneries avec de, des gilets jaunes radicales. Tout, tout à l'heure, j'ai eu un, un, un journaliste avec qui je discutais. Il me dit, oui, est-ce que par rapport aux gilets jaunes radicales Mais quel gilet Il n'y a pas de gilets jaunes radicales, radicaux, j'en sais rien, je m'en fous parce qu'il n'y en a pas. D'accord Les seuls radicaux qui existent, c'est les mecs des médias et, la, et le gouvernement de, de pouvoir mettre dans le crâne qu'il y a des gilets jaunes radicales. Ouais, on est radical dans notre façon de penser. On est radical dans notre façon de, de proposer. On est radical dans notre façon de changer les choses. De de, 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 d'agiter les neurones, d'éveiller les consciences. Oui, on est radical. On est, il y a rien à voir. Donc ça, ça me gonfle. Donc, en tout cas, demain, faites attention à votre gilet. Si vous venez à le mettre, mettez-le dans, dans votre sac pour pas vous faire emmerder. Parce que, apparemment, on vient de nous casser les couilles parce que les gilets jaunes, on n'a pas le droit d'être sur Paris. Ça commence à me gonfler, parce que ça me met tout un, tout un truc dans la tête, aujourd'hui, des, des, de, de la part des médias, comme si demain, ça va être le danger suprême. Demain, on vient manifester, on vient manifester pacifiquement, on vient manifester pour revendiquer l'ensemble de, de, de nos droits, de ce qu'on a demandé pendant un an, parce qu'il n'y a pas que les retraites, nous, ça fait un an qu'on marche, on va pas marcher uniquement pour les retraites, on va marcher pour le mieux vivre. Les retraites, c'est le mieux vivre de demain, nous, on veut le mieux vivre aujourd'hui, et on se bat depuis un an pour avoir le mieux vivre Aujourd'hui, d'accord Donc il n'y a aucune raison qu'on abandonne aussi nos revendications. Donc n'hésitez pas demain, gilets jaunes, à venir avec vos pancartes et l'ensemble des revendications qu'on a pu voir pendant l'année. N'hésitez pas à venir avec les pancartes pour les réformes des retraites. Donc ça, c'est par rapport au cortège et à l'organisation qui peut être faite sur le cortège pour pouvoir se rejoindre et former un seul bloc. Forcément, ce sont des propositions. La deuxième proposition qui avait été, qui avait été entendue, mais moi qui me me parle pas trop, ce serait d'avoir une constellation de gilets jaunes au sein de la manifestation, mais je pense pas qu'on sera très visible. Troisième proposition, c'est le, le d'intégrer la tête de cortège. Je suis pas pour, parce qu'on va se mettre en tête de cortège et on va se faire déglinguer très très vite. D'accord Essayons de faire en sorte que ce cortège puisse avancer et d'intégrer ce cortège. Voilà la, la chose. En ce qui concerne la suite des opérations, le soir... Alors ça, par contre, j'ai l'image. Il y a une, 
une, une assemblée générale. Donc, notez bien, pour ceux qui seront sur Paris, notez bien que le soir, il y aura une assemblée générale interprofessionnelle et front de lutte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, c'est une AG, une assemblée euh, générale, auquel sont conviés les Gilets jaunes à participer, à venir donner de la voix. D'accord euh, et de savoir un petit peu la suite qui va être donnée au mouvement. Nous faisons partie intégrante du mouvement, nous avons notre mouvement, nous sommes un mouvement contestataire, et <rire> nous avons la possibilité de pouvoir donner de la voix. D'accord Je vous remontre, et puis je vais vous donner l'adresse, elle est écrite dessus, au pire faites des screens, partagez, je vais la partager tout à l'heure. Donc c'est la mairie annexe de la mairie du 14e, euh, apparemment métro d'Enfer Rochereau, à partir de 19h30, après la manifestation. J'invite un maximum de gilets jaunes à s'y rendre. J'invite, à l'image est à l'envers, pardon. J'invite un maximum, je vous, je, vous la, je vous la posterai, en tout cas l'adresse c'est 19h30, mairie annexe du 14 e 12 rue Pierre Castagnou, à Paris d'Enfer Rochereau. J'invite un maximum de gens à se rendre à cette assemblée, euh, à, à, pardon, à cette assemblée générale, parce que c'est à partir de là que la recondition de la grève et du blocage sera déterminé. Pourquoi elle est importante Parce que il y aura énormément de syndiqués gilets jaunisés qui sont eux aussi jusqu'au boutiste et qui ne veulent aucune négociation pour déborder aussi leurs élites, leurs syndicats. Mais cet AG est importante pour que nous aussi, gilets jaunes, on soit reconnus et qu'on puisse aussi donner de la voix. Donc réfléchissez-y aussi, moi j'y serai parce que je veux écouter ce qui se dit, je veux savoir ce qui se fait, d'accord Et euh, il est important de savoir un petit peu la suite du mouvement, et surtout de pouvoir être nous aussi décisionnaires, et, et, et pouvoir nous aussi donner de la voix. Donc ça, en tout cas, ça se passe euh, après la manifestation. À savoir que les syndicats ont normalement la... Comment on appelle ça Les bourses du travail. L'ensemble des bourses du travail vont être fermées à 16h, c'est-à-dire que... Le, les, les, les différents chefs là, des syndicats ont fermé les bourses du travail pour ne pas donner accès à des, à, à des assemblées générales pour pouvoir discuter de la suite du mouvement. Donc c'est pour ça un maximum de monde à la mairie annexe de Paris du 14e pour pouvoir discuter, décider, voter et faire en sorte que ce mouvement soit le plus dur possible pour que ce, ce, ce gouvernement puisse plier et surtout ne rien lâcher. Donc euh, voilà, venez discuter Toujours, les, les gens se plaignent, euh, on ne nous donne pas la parole, on n'est pas entendu, il y a des réunions. Voilà, vous avez une réunion, elle est prévue, venez-y, on y est tous invités. On y est tous invités. Je répète, Assemblée Générale Interprofessionnelle, le 5 au soir, 19h30, annexe mairie du 14 e 12 rue Pierre Castagnou, Paris, d'Enfer, Rochereau. Je vais la mettre en, en épingle. Alors, je vous demande deux petites secondes. Hop. Voilà, je mets... Excusez-moi les gars, voilà, hop, et je vais le l'épingler. Ouais, j'ai pas d'administrateur, moi j'ai pas de, de gens, je suis tout tout seul, comme un grand. Voilà, donc je vous ai épinglé, donc euh, mairie annexe, hein, donc vous irez voir sur euh, sur Google pour avoir l'adresse précise, je vous la répète, l'adresse c'est euh, 12 rue Pierre Castagnou, euh, apparemment c'est métro d'Enfer Rochereau, ou je sais que c'est un RER à Denfer, aussi pour pouvoir y arriver, donc, euh, n'hésitez pas de, 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 de le partager un maximum et de le, le, le relayer un maximum. Euh, voilà, est-ce que je vais regarder un petit peu ce qui se dit Je suis Jérôme, déçu Jérôme de toi dans ta manifestation. S'il y a des blessés, je te tiens responsable. Alors, Denis Beaurepère, je suis déçu, déçu de toi Jérôme dans ta manifestation. S'il y a des blessés, tu seras responsable. Je serai responsable de quoi j'ai emmené le, la personne de force, je lui impose de venir, 
Chacun est responsable de lui-même, chacun est responsable de ses actes et chacun est responsable de savoir ce qu'il a à faire. D'accord, monsieur Denis Donc ta connerie que s'il y a des blessés, j'en suis responsable. Écoute, mon pote, ne viens pas, mais surtout n'en dégoûte pas les autres. D'accord Parce que ce genre de message euh, méga positif, allez voir le mec, là, Denis Beaurepère, allez lui répondre à ce garçon, parce que c'est marrant. Alors pour savoir un truc, hein, quand il y a un responsable, c'est qu'il y a forcément un leader. Il y a forcément un chef pour porter la responsabilité des autres. Dans l'absolu, dans le mouvement, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef. Donc, j'ai aucune responsabilité à porter. C'est pour ça que je prends aussi autant de liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, mon cher ami, je t'ai répondu. Alors, hop, ça, c'est le premier. Ah oui, d'ailleurs, pareil, il y a une vidéo qui a été faite. Donc, euh, beaucoup de gens réclamaient une, une unité. Beaucoup de gens réclamaient que de pouvoir voir... Euh, euh, pour certains, les initiateurs du mouvement et euh, ce qu'on appelle les, les figures du mouvement, pouvoir être regroupés, pouvoir euh, faire des choses ensemble. Il y a une vidéo qui a été faite et qui a été diffusée depuis hier et qui d'ailleurs marche très bien. Et je vous remercie pour les partages. Mais voilà, il y a toujours des mecs qui gueulent. Ouais, c'est toujours les mêmes qu'on voit sur les vidéos. On aimerait avoir des gilets jaunes lambda. Euh, Qu'est-ce qu'un gilet jaune lambda, déjà, pour commencer C'est quoi un gilet jaune lambda Alors, je vais vous répondre à ceux qui... Ouais, on n'est pas sur les vidéos. C'est très simple. Qu'est-ce que tu fais Tu prends 5 minutes, tu prends un petit stylo, tu écris ce qu'on appelle un script, d'accord De ce que tu veux dire, du message que tu veux faire passer. Et après, tu prends ton téléphone, tu l'allumes, tu appuies sur enregistrer, d'accord Et puis tu fais le truc. Puis si tu veux être plein de gilets jaunes lambda, tu demandes à tes petits copains, tu vois, qui viennent participer à la vidéo. Et puis tu fais ta vidéo, tranquillement. Comme ça, pas de frustration. Pas de problème d'ego, comme vous dites si bien, l'ego, l'ego, l'ego. Mais les gars, ceux qui ont plus d'ego, c'est ceux qui ne font rien et qui se plaignent que les autres font quelque chose. Mais bougez-vous. Voilà, un stylo, un papier, un peu de réflexion, une caméra, et c'est bon, mon grand. Tu passes sur Facebook et tu peux passer ton message. Tu vois, allez voir la, la vidéo de Cédric sur sa page, d'accord euh, Le Média pour tous, de mémoire. Il, il a pris une caméra, il a fait son texte, et il dit ce qu'il a à dire. Tout simplement. Il n'a rien demandé à personne. Il a fait le taf. Et il s'est mis à parler. Et il passe le message. Super message. Bravo Cédric. Allez le voir. Vous voyez Voilà. Moi ce que je peux faire c'est parler des autres. Au pire voilà. Cédric l'a fait. Donc allez prendre exemple. Prenez votre caméra. Faites votre texte. Faites un live. Tous ceux qui ont des choses à dire. Vous avez l'outil pour le faire. Donc au lieu de perdre du temps à critiquer. Euh, sans même... Vous bougez, on n'avancera pas forcément. Alors ça, c'est pour faire. En tout cas, merci aux copains qui ont participé à la vidéo et merci à tous ceux qui la partagent parce que le message, il était uni. Et sincèrement, moi, ça m'a fait plaisir de, de revoir quelques copains pouvoir parler ensemble. Eh ouais, beaucoup de réponses par rapport à Denis. Bien sûr, vous êtes tous responsables de vous-même, vous savez ce que vous avez à faire, et je le répète, et je l'ai dit hier chez Mike, hein, moi, je quitte le mouvement, vous n'avez pas besoin de moi, vous continuerez à avancer, vous continuerez à vous battre. Par contre, si vous, vous quittez le mouvement, moi, je me retrouve dans la merde, parce que sans vous, moi, je suis rien. Elle est là, la différence, mon petit Denis, d'accord Les gens, ils n'ont pas besoin de moi, simplement. Alors, Boulot n'y était pas, Boulot n'y était pas dans la vidéo, il aurait aimé être là, sauf que Boulot, d'accord il pouvait pas en termes de planning, tout simplement. Voilà. Vous voulez de la transparence Moi, je vous dis les choses. D'accord François, il était complètement d'accord. Sauf que voilà, des fois, la vie fait que, en termes de planning, on peut pas. Mais en tout cas, merci d'avoir pensé à lui. Et il était chaud pour la faire. Ne vous inquiétez pas, ouais. Faites tous attention les uns les autres demain. Merci pour votre courage. Hop, super. Ah, je vois que la vidéo vous a plu. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à la partager. Elle est importante. Elle a fait un peu de bruit. Bien sûr, force à nous. Non, les gars, restez corrects. N'insultez pas Denis. Répondez-lui intelligemment. Bien sûr, chacun ses responsabilités. Hop. Et de toute façon, Denis, si tu as peur de te, de te blesser, si tu vois que ça part en, 
en lancé de pavé, tu t'écartes, tu vas t'abriter et tu ne seras pas blessé. <coughs> D'après vous, combien va être le point Sachant qu'à l'heure actuelle, le premier point vaut 1000 euros. Je ne sais pas ce que c'est cette histoire de point. En tout cas, il faudrait récupérer sur notre, notre cortège l'ensemble des citoyens qui ne sont pas forcément gilets jaunes, parce qu'il y en a quand même à venir nous rejoindre. Deux objectifs rendent massif le, le bloc de, de citoyens et gilets jaunes, et surtout d'aller à la rencontre de ces citoyens aujourd'hui en grève, parce que, je ne sais pas si vous comprenez, il y a des gens qui vont faire grève demain, qui vont manifester demain, c'est comme nous l'année dernière, ce sera leur première fois, des gens qui n'ont pas d'étiquette syndicale, des gens qui n'ont pas d'étiquette politique, mais qui n'ont pas non plus la volonté de mettre le gilet jaune. D'accord C'est le moment demain, sur, ce, sur cette espèce d'émulation qu'il va y avoir de gens contestataires, de propositions, de discussions, c'est le moment à ces citoyens de, le fait, de les faire adhérer à notre cause, de rétablir l'image du gilet jaune qui a été souillé par les médias, et de leur proposer nos revendications et leur parler de ce que, de pourquoi on est dans la rue depuis un an. Je ne sais pas si vous voyez. Il va y avoir énormément de gens qui sont comme nous l'année dernière, avant le 17 novembre, qui n'étaient pas rien, mais qui n'avaient aucune étiquette. Qui n'avaient, euh, voilà. Et on est devenu gilet jaune, on est descendu dans la rue. Allons chercher ces gens-là demain. Ce sera, ce sont eux qu'il faudra motiver demain pour rendre le, 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 le piquet de grève dur, pour rendre le, 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 la contestation encore plus dure. Ce sera à eux de discuter qu'il faudra continuer tant que le gouvernement ne lâchera pas. C'est à eux qu'il faut expliquer ça, ces citoyens-là. Nous, nous sommes des convaincus, Gilets jaunes. Je vous parle, mais vous êtes des convaincus. On sait pourquoi on est dans la rue, on sait pourquoi on se bat aujourd'hui. Il n'y a pas besoin à la rigueur d'en discuter. D'accord On peut échanger, proposer, mais on sait pourquoi on est dans la rue. Allons récupérer ces citoyens. Allons discuter avec eux, parce que c'est euh, ce sera le moment demain de pouvoir mettre tout sur la table et regrouper un maximum de personnes pour que il n'y ait pas que les réformes des retraites, pour que l'ensemble de nos revendications soient prises en compte et entendues par l'ensemble de la population qui ne sont pas forcément syndiqués et qui ne sont jamais venus en manifestation. C'est eux. Il faudra faire attention à eux. Ils n'ont pas l'habitude. Et faire à aussi être garant et responsable des uns et des autres et aussi de ces personnes-là. Parce que les syndicats, ils seront dans leur coin avec leurs ballons, d'accord Leurs leur camions. Il faut que nous, on puisse aussi discuter avec ces gens-là et aller chercher ces gens-là. Je ne sais pas si j'arrive à être assez clair. C'est ça qui est le plus important. Nous sommes des citoyens en colère, exactement. Ouais, tous ensemble, on y arrivera. Ça va, il y a du message positif. Ça fait plaisir à la famille, donc je pense que demain, il va y avoir énormément de monde. De toute façon, ça se sent au nombre de messages que je reçois. Ça se sent à tout ce que je peux lire. Et puis, hé, hey, soyez sûr d'une chose. Hein. Le gouvernement se cague, mais se cague d'une force. Mais ils sont pas bien du tout. Avec leur mascarade, avec leur discours, euh, ils se caguent. Nous sommes en position de force. Nous avons la possibilité, demain, de faire pencher la balance. Il faudra rien lâcher. Il faudra montrer ce visage des gilets jaunes que nous sommes, solidaires, pour pouvoir tenir le choc, pouvoir avancer ensemble, ne pas hésiter à aller rejoindre les piquets de grève, ne pas, ne pas hésiter à être motivé à se bouger partout où on est. Et si on peut pas se déplacer, faites quelque chose dans votre coin, faites quelque chose sur votre rond-point, faites quelque chose dans votre ville, allez devant vos mairies, montrez que vous bloquez. C'est ça qui est important. Qui est important. Qui sont les gens sur la vidéo avec nous euh, J'ai pas tous les prénoms en tête, mais ce sont des gilets jaunes actifs. Il y a une... Une fille d'un rond-point de Fontainebleau, il y a Erika du 91, euh, il y a, voilà, il y a, il y a, après je ne connais pas forcément tout le monde non plus. Jérôme Desardennes. Eh hey, tonton, t'es sur Paris demain, tu viens avec la caméra ou quoi Tu seras sur la quotidienne ce soir. Non, ce soir je serai sur euh, le live d'un de, de Anas, le mec qui passe dans les grandes gueules, 
qui m'a demandé d'intervenir de, pour euh, donner de la voix euh, par rapport à demain aussi. Donc, euh, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Anas, de, qui passe dans les grandes gueules l'émission sur RMC et sur la chaîne 23, et qui, euh, qui travaille à la RATP et qui me demande d'intervenir sur un live. Il y a Mike qui m'a demandé d'intervenir sur un live, euh, sur son live, je crois, ce soir, mais je suis déjà intervenu hier soir. Justement, laissons la place à d'autres, à d'autres pour discuter. Oh, Richie Qu'est-ce qu'il dit, Richie Demain, moi, mes camarades lycéens, nous serons mobilisés. Salut, mon petit euh, Ouais, j'ai vu, puis même sur Paris, aujourd'hui, apparemment, les, les lycées ont, sont, sont enfin sortis dans la rue. C'est important, la jeunesse, la jeunesse, de toute façon... Si vous avez des diplômes et qui vous servent à rien et que vous ayez étudié pendant des années pour au final ne rien bouffer à la fin du mois et surtout encore avoir un avenir pourri, descendez dans la rue. De toute façon, en plus, dans l'état actuel des choses, il n'y aura même pas assez d'arbres pour pouvoir faire du papier et imprimer vos, vos diplômes. Et celle-là, je la tiens de Richie. Hein, mon tonton Donc, euh, la jeunesse, on vous attend. Mais faites attention à vous, la jeunesse. Faites super attention à vous. Vous serez les, les premiers visés pour faire pleurer les parents et, et faire tomber le mouvement. Donc, faites super attention à vous. Salut Betty. Voilà, bon, je vois qu'il y en a qui connaissent, euh, qui connaissent Anas, son franc parler. C'est vrai qu'il envoie du bois, le garçon. Donc, euh, je vais prendre plaisir tout à l'heure à aller échanger avec lui euh, <coughs> sur un live téléphone parce qu'on ne peut plus prendre les gens sur les lives maintenant. <coughs> Excusez-moi, <coughs> j'ai mal à la gorge. <coughs> ah, pardon, Anas, c'est la SNCF. Ouais, ça va, les gars, je ne connais pas tout le monde non plus, hein. Bon, bah, je vois qu'il y a du monde qui connaisse. Je ne sais pas s'il a une page, je ne sais pas où est-ce qu'il va faire ça. Euh, il va m'appeler tout à l'heure pour, euh, pour pouvoir le, le faire, pour pouvoir discuter avec. Ah, ils ont, oh, la, la moindre erreur, les gars, impardonnable, hein, SNCF, SNCF. Bah, nous continuons à nous diaboliser. Enfin bref, voilà. Donc pour rappel des faits, pour ceux qui viennent d'arriver, et merci à ceux qui sont arrivés, et rebonjour à tous. Sincèrement, demain, essayons sur Paris de se regrouper et de faire un bloc sur une rue adjacente, que tous les jaunes se regroupent, qu'on soit pour une fois ordonné, discipliné, pour pouvoir intégrer le cortège et faire en sorte que ça avance et qu'on ne se retrouve pas dans un contexte 1er mai. Je veux dire par là, donnons pas l'occasion à la police de nous niquer la vue. Il faut que ce cortège avance. Il faut qu'on avance. Après, voilà. Mais il faut qu'on avance. Donc, essayons... Comme je l'ai expliqué hier, que tout est, tout est, c'est tiré au sort sur les manifs des, 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 des syndicats, c'est tiré au sort. La CGT d'abord, la le FO, je sais pas quoi après, euh, la, la, je sais pas quoi après. À nous de couper ce cortège et de nous mettre au milieu. Je pense que ça peut être sympa et ça peut montrer que on est là, qu'on est capable d'avoir cassé ça pendant un an, de montrer physiquement qu'on a cassé, qu'on a débordé euh, les syndicats, qu'on a fait pas mieux qu'eux, mais autant qu'eux pendant un an, d'accord Autant qu'eux de pouvoir s'immiscer dans leur cortège et s'imposer en tant que tel. Et de toute façon, on est attendu par l'ensemble des syndiqués gilets et jaunisés, l'ensemble des copains qui ont marché avec nous pendant un an tous les samedis, qui eux aussi veulent que la manif se mélange et que ce soit pas toujours la même chose comme on a pu voir sur les différentes manifs. Voilà, ça c'est la première chose. Soyez responsables des uns et des autres. Soyez solidaires demain sur le covoiturage. Essayez de voir sur les différents postes qui peut emmener qui pour pouvoir euh, euh, être le plus proche de Paris et galérer un minimum. Euh, moi, je dors, je, je dors chez un copain avec, à Paris pour pouvoir être tout de suite opérationnel. Donc, n'hésitez pas à partager. Il faut que la, solidar la solidarité marche à fond. C'est ça qui est le très, très important. Voilà. À toutes les villes de France, à toutes les manifestations à toutes les actions, on lâche rien. On Demain, on sera là en tant que citoyen qui porte un gilet jaune pour défendre le régime des retraites. Et on est, et pas que, et pas que, l'ensemble de nos revendications. Tout ce qu'on a pu demander, proposer, pendant l'année. Le mieux vivre, changement de politique, fin des privilèges. Voilà. Après, tout est varié, il y a d'énormes revendications. Mais revenons avec nos bases pour pouvoir en discuter avec tous ceux qui vont venir marcher, comme nous, il y a un an, pour la première fois. À nous de faire les VRP de notre cause. À nous d'aller parler des, des gilets jaunes tels que nous sommes et pas tels qu'on est décrit à la télé. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous, les gilets jaunes. Donc, je compte sur vous. 
Je vous dis à demain. Je vais voir d'ici demain par rapport à ce qui est proposé. Donnez-moi votre avis, les Gilets jaunes. Donnez-moi votre avis sur le fait de faire un bloc dans une rue adjacente avant le départ de la manif et de pouvoir intégrer la manif derrière. Si vous n'êtes pas pour, si vous êtes contre, pour, contre, ce que vous voulez, mettez-le. Je vais faire un poste spécial pour ça. Et au pire, demain matin, je donnerai... Euh, je donnerai l'endroit le, euh, le plus adéquat pour pouvoir euh, tous se rejoindre au même endroit et, euh, et intégrer le cortège, des, 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 le, le cortège de la manifestation demain, en tout cas sur Paris. Euh, pour ceux qui sont sur les provinces, bah faites la même chose. Si euh, en tout cas l'idée vous, vous paraît bonne, ne vous mettez pas au début de cortège. Ne, me, ne vous mettez pas en début de cortège, s'il vous plaît. Sincèrement, les jaunes, ne vous mettez pas en début de cortège. C est, c est, demain, ce serait l'erreur stratégique de faire ça. Pour deux raisons. Pour deux raisons. On est en début de cortège, on va se faire savater les premiers. Et la deuxième raison, un seul gilet jaune et ça part en couille, on va encore se faire déglinguer. Comme quoi, c'est de notre faute et nous les casseurs. Tous ceux qui veulent marcher tranquillement, on se met ensemble et on rentre dans le cortège, à l'intérieur du cortège. Il n'y a pas de raison qu'on se fasse nasser. Dans le cortège, il n'y a pas de raison qu'on se fasse nasser. À nous d'être réfléchis et de faire les choses bien. Voilà le message que je voulais vous passer ce soir. Voilà, je vous dis, j'interviendrai dans le live de Anas. Merci d'avoir suivi le live. La famille, salut Ness Ness. On, la famille, on, on lâche rien, on reste motivé. On a une putain de carte à jouer demain. On, on, doit, on doit rien lâcher. On est là. Et... Euh, Pensez à partager. Pour ceux qui n'ont pas liké la page, likez la page parce que plus on saura, plus on pourra diffuser les, les informations. <rire> Il y aura, je pense, beaucoup de live demain. J'essaierai d'en faire quelques-uns parce que déjà, j'aime ça et puis que j'en ai toujours fait. Et euh, n'hésitez pas à venir demain pour, euh, pour regarder les lives. N'hésitez pas à partager tous les lives de toute la France, qu'on voit tout ce qui se passe de tous les gilets jaunes de toute la France. C'est aussi important. Prends, faites attention à vous et puis... Euh, ça me fait plaisir, je vois que vous êtes motivés sur les, sur les, les, les commentaires. Mais euh, voilà, ouais, deux questions, hein. gilet jaune ou pas. Mais bon, moi, euh, que j'en porte ou que j'en porte pas de gilet jaune, je suis tricard. Euh, et surtout, si on se retrouve, nous, sur un point de convergence proche du cortège, d'accord Pour pouvoir infiltrer le cortège. Pensez-y, réfléchissez-y, et puis au pire, demain, on se trouve à un endroit... Et, euh, et on intègre le cortège. Hop, je regarde deux, trois trucs. Voilà, bon, famille, je vous fais un bisou. Voilà, un petit live très court pour ne pas vous embêter, pour vous laisser passer la soirée. Je vous kiffe. Vous l'avez vu sur la vidéo aussi. N'hésitez pas à la regarder aussi. Allez, allez partager la vidéo avec Eric, Fly, Priscilla, Erika et toutes les filles qui ont aussi participé au, au projet. Allez voir le message de Cédric. Euh, qui a lui pris sa caméra, fait un texte et parlé euh, face caméra pour, pour porter son message. Faites la même chose, prenez votre téléphone, postez votre message, partagez votre message, dites pourquoi vous manifestez demain, parlez. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de parler, et eh bien faites comme moi la première fois il y a un an, j'ai pris mon téléphone, j'ai parlé. Faites la même chose au lieu de, de gueuler sur les postes que vous en avez marre de voir toujours les mêmes. Et eh bien montrez des nouvelles têtes. N'hésitez pas à donner de la voix. Euh, moi, ma, 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 mon profil est ouvert. Le, la page, elle est ouverte. Vous taguez et votre vidéo, elle apparaît. Donc faites-vous plaisir. Tant que ça reste correct et cordial, faites-vous plaisir. Voilà la famille, je vous fais un gros bisou. Je vous dis euh, bravo encore une fois. Vous êtes les meilleurs. Ça fait un an qu'on est là, qu'on est sur le, le, le terrain. Et, euh, et ça, voilà. Parlons des choses positives. Parlons de ce qui a marché. Et euh, on lâche rien. Et je vous dis à demain sur... Euh, pour ceux qui iront manifester, je vous dis à demain sur Paris, pour ceux qui iront manifester sur Paris. Voilà, on lâche rien, je vous fais un bisou, et puis euh, je vous kiffe la famille.